Salut tout le monde On se retrouve pour ce nouveau devlog aujourd'hui. Donc il euh, n'y a pas aussi parce que bah, il n'est pas là. Mais du coup euh, aujourd'hui on va parler de plein de nouveaux trucs. Euh, J'ai beaucoup avancé le système d'armes, je voulais aussi vous montrer les ultis, les passifs. Ophi va revenir plus tard dessus pour décrire un peu les personnages. Et ensuite eh ben, on va voir un peu euh, comment ça se passe pour changer les armes. Et puis je vous dis c'est parti Three, two, one. Donc euh, pour commencer, les ultis et les passifs, donc, euh, on va faire très simplement, là il y aura juste un ulti et un passif par personnage, j'en ai trois pour le moment, l'archer, le berserker et le nécromancien. Et euh, du coup je me suis dit d'abord, bon il faut, il faut une barre de chargement qui indique au joueur euh, où il en est de la recharge de son ulti et de son actif. Du coup euh, je suis parti sur cette espèce de plante, alors j'ai vraiment galéré pour les faire, finalement je suis passé par Photoshop et je les ai réimportés sur Paint.net. Donc euh, en violet c'est l'actif et en vert c'est l'ulti. Quand on l'active, on a un petit effet Niagara, donc ça prend l'animation actuelle du joueur, et puis ça fait un espèce de dash de particules bleues devant lui. Donc là, sur celui-là, par exemple, ça booste, même non, ça, même, ça enlève les, le cooldown des armes, donc on peut spammer pendant 10 secondes, et puis après, après quand c'est fini, ça se recharge. Après, on a le nécromancien, lui, il peut se réanimer de sa tombe, donc ça, je vais vous montrer après la tombe aussi. Et euh, le Berserker, donc ça je viens de vous montrer, et puis l'archer, je sais pas vraiment encore, euh, ça c'est encore designé pour plus tard. Un ulti aussi du Nécromancien, ça serait que quand il utilise son ulti, dans toute la zone, si jamais il y a des cadavres, ben ça les fait lever, puis ils tombent sur leurs pieds, et puis ils deviennent un peu des, des decoys pendant, je sais pas, une dizaine de secondes, pareil. Donc ensuite pour les tombes, euh, j'ai fait un petit modèle sur Blender, donc on a eu vraiment une grosse dalle avec une, un, un petit pédestal qui indique peut-être le nom, bon ça je verrai, c'est du des petits détails. Donc euh, on a un petit cooldown et puis quand il est fini, ça nous fait respawn au téléporteur le plus proche qu'on a débloqué. Et euh, si jamais il y a un teammate qui arrive, il peut écraser notre tombe et ça nous, fait, ça nous réanime. Ou alors si jamais on a le nécromancien, on, on clique plein de fois sur sa tombe et puis ça finit par la péter et puis on sort. Donc c'est à peu près une vingtaine de clics que j'ai mis. Donc maintenant j'aimerais vous montrer euh, le système de switch d'armes. Donc euh, comme vous avez vu, on n'a que deux mains, donc on peut avoir maximum euh, deux armes équipées en même temps. Et puis on pouvait, on pouvait aussi euh, changer avec cinq armes qui sont dans l'inventaire. Donc euh, là j'ai fait un système, en gros quand l'arme elle est au sol, déjà si on passe la souris dessus, il y a un petit holo blanc pour euh, dire qu'on qu peut interagir avec. Et ensuite, eh ben, si jamais on a notre, nos slots d'armes ne sont pas complètement pleins, eh ben, il y a un petit sac qui apparaît juste pour nous dire euh, bah, vas-y range dans l'inventaire. On a aussi les stats de l'arme, donc euh, la vitesse de rechargement et puis les dégâts. Et si jamais l'inventaire il est plein, eh ben, il va nous proposer la liste de toutes les armes qu'on a et on va choisir laquelle on va remplacer. Donc par exemple si j'ai un arc par terre et que j'ai un katana dans l'inventaire avec je sais pas moi une pelle et une scie, bah, je vais choisir de remplacer la pelle, et eh ben la pelle elle va tomber au sol et la scie, eh ben non le katana, c'était un arc, bon je sais plus, il va rentrer dans l'inventaire. Euh, L'arme elle se jette au sol, celle qui est changée, du coup euh, c'est un peu chelou comment c'est fait mais ça va pile au dessus du personnage, donc si jamais on saute elle part hyper loin parce que j'ai mis les physiques pour que ce soit un peu plus réaliste, franchement c'est pas mal à jouer, c'est assez drôle. J'ai aussi fait ce petit matériel de, de dégradé, donc euh, en bas c'est sombre et puis en haut on choisit une couleur un peu genre rouge et ça donne un peu de profondeur, le, le widget est pas mal, je voulais aussi mettre un, peut-être une petite bordure blanche et puis une petite flèche qui pointe vers l'arme, un peu comme euh, une bulle de bande dessinée. Quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est pour les combats. Euh, J'ai récupéré une décale de sang sur internet, il faudra que j'en fasse ma propre parce que je crois que c'est crédité. Et, euh, et du coup, quand je tape, ça va prendre la position du joueur par rapport à celle du par celle, celle du monstre, ça va le faire spawner derrière lui. Et puis ça va changer un peu la rotation pour que ça fasse vraiment que les claboussures elles viennent de l'arme et que ça s'est répandu sur le sol. Et au bout de 10 secondes, ça disparaît. J'ai essayé que ça disparaisse un peu en en fade, donc que ça devienne de plus en plus transparent, mais euh, j'ai pas réussi, du coup ça disparaît d'un coup, mais c'est pas forcément très gênant. Un dernier truc dont je voulais vous parler, qui est quand même assez important, et eh ben j'ai développé un nouveau monstre, donc euh, il est plus grand que les autres, 
et son but ça va être de se placer en hauteur et de lancer des boules de feu qui vont s'écraser par terre en faisant une sorte de flaque de lave et si jamais on rentre dedans ça nous met des dégâts en continu donc euh, il est juste là pour supporter les autres monstres donc comme j'ai dit il va être en hauteur donc euh, si on veut le tuer il va soit falloir aller le chercher du coup les autres ils, ils seront tout seuls pendant ce tour au combat donc ça va baisser un peu la force de l'équipe et donc si on met jamais on monte pour aller le tuer donc après on est plus tranquille parce qu'il tire assez rapidement et c'est quand même assez énervant mais voilà du coup l'idée du, du monstre c'est vraiment du support pour les autres monstres donc euh, c'est simple il se balade si jamais il voit le joueur il commence à, à faire une sorte de prière pour invoquer une boule de feu ensuite elle se lance ça cherche où est le joueur ça lui donne une vélocité donc euh, de la vitesse ça fait une espèce de, de cloche et puis ça retombe et ça s'explose par terre et plus, plus la durée du duel est longue et plus euh, ça devient un peu rouge euh, rouge sang genre comme si la lave elle séchait donc voilà c'est tout pour ce devlog euh, j'espère qu'il vous aura plu vous pouvez euh, si jamais le projet vous plaît vous pouvez partager envoyer sur les réseaux sociaux franchement ça nous aiderait beaucoup beaucoup et ça nous ferait très plaisir on a aussi toujours euh, discord donc si vous voulez rejoindre on poste souvent les mises à jour là bas donc euh, je sais pas moi je dois poster quelque chose à peu près tous les tous les jours tous les deux jours euh, instagram twitter et euh, si jamais vraiment le projet vous plaît abonnez vous et, et mettez un like ça, ça nous aide vraiment en fait ça booste les vidéos et ça c'est top pour le référencement donc voilà, on se revoit au prochain épisode. Je pense pas que Ophi sera là, mais euh, il va pas tarder à revenir, pas de souci. Allez, salut.